Alright, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat pagi, selamat petang Dan selamat malam lah Bila kita online ni kita tak tahu eh Pagi ke petang ke malam Semua sama je eh <tuh> Tapi tak apa uh, So Kita berjumpa lagi dalam uh, Kelas seterusnya So insyaAllah eh So dalam video kali ni uh, Saya nak kongsikan kepada kamu Pembelajaran berkaitan dengan uh, Cost volume profit Okay So cost volume profit ni apa Okay sebelum tu ha, So jangan lupa uh, Like video ni dan subscribe lah ha, So jadi youtuber pula saya kan <tid> Tak ada lebih kepada pembelajaran sini, eh. ha, So ini ada KPI untuk kita juga So minta tolong eh Pada semua uh, Tolong subscribe channel saya ni So that uh, boleh Uh, sama-sama memberi manfaat lah so, okay. Alright uh, So cost volume profit tu apa So cost volume profit uh, Kalau ikut dalam MF201 ni Dalam uh, chapter 4 So chapter 4 ni uh, Apa sebenarnya chapter 4 okay. So kita tengok dalam OBE lesson plan kamu So cost volume profit Ataupun CVP analysis The short, short form ni eh, Senang nak faham CVP telah cost volume profit lah So, apa yang kita akan belajar, okay, dan di mana ia akan dites adalah CVP akan dites di test 2 okay, dan final exam okay. So, take note, eh, final exam masuk, test 2 pun masuk okay. So, apa yang kita akan belajar? So, dalam ni ada introduction to cost volume profit Apa itu cost volume profit? Okay. Explanation of CVP So, video ni video introduction So, saya akan terangkan dahulu apa itu CVP, apa itu break even dan sebagainya dan apa yang kita akan belajar dalam Kelas uh, untuk topik CVP ni lah Ok dan the next video nanti Baru saya akan share pada kamu penerangan In detail dan the third video Kalau uh, ada tambahan nanti Saya akan buat tutorial sekali lah Ok so tutorial tu lebih kepada Pendedahan lah apa itu final exam Soalan final exam, soalan test Dan lepas tu cara menjawabnya itu sahaja Ok simple So bila ada uh, ketiga-tiga video ni InsyaAllah eh boleh membantu kamu Untuk faham lah ok Alright, CVP ni diberi masa untuk kita faham lebih kurang tak silap saya 3 minggu Ok, so bermula dari minggu ni, minggu ke-9 Oh sorry, tertekan pula Ok, minggu ke-9 So, and then pergi kepada uh, minggu ke-10 uh, Ok, dan minggu ke-11 So, uh, suka saya ingatkan eh Dalam uh, lesson plan kamu ni ada quiz 1 pada minggu ni 5% So, ini saya akan update from time to time So marginal and absorption costing ni Actually dia tak uh, Tak berapa nak payah lah uh, Tapi insyaAllah eh uh, So kalau kamu dah faham daripada video yang saya share sebelum ni So insyaAllah okay, uh, Boleh so tengok sekali lagi Fahamkan video okay, Untuk marginal and absorption costing So anda kata tak tak berapa jelas lagi Seperlukan tambahan Maklum pada saya So saya akan buat satu video khas untuk kamu lah Okay Alright So okay Dan memang tugas saya eh Yang risau Okay, uh, jangan takut nak tanya soalan okay. So, 3 minggu Mula minggu 9, 10 dan 11 Dan lepas tu kita akan masuk budgeting So, saya nak fokus pada CVP saja okay. Dan ia akan masuk di mana dalam test 2 ini Pada Januari nanti okay. uh, Lepas tu, final exam lah Alright So, dah tak lama dah final exam eh. uh, So, make sure kamu study properly So, that kamu tak terlepas okay. Alright, so untuk uh, apa yang kamu akan belajar Sini ni kamu boleh explain Assumption yang ada Limitation Dia punya disadvantages Yang ada Mathematical approach Dia punya pengiraan dia Break even macam mana Contribution Sale ratio macam mana Computation of target volume To achieve desired profit Kita nak nak profit Sekian-sekian So berapa volume Quantity yang kita kena Jual ha, Itu cost volume profit okay, Margin of safety Itu lagi okay, margin of safety ni Maknanya kita punya buffer eh. Sensitivity analysis Graphical approach uh, Dia punya graph-graph yang ada So lepas kamu dah faham dengan ni Kamu pun kena check whether kamu dah Able to explain the concept dia Kalau kamu boleh explain semua ni Maksudnya kamu dah faham Okay Alright <coughs> Okay so kita pergi pada Video introduction So ini video mudah yang saya jumpa Untuk kefahaman kamu Okay So boleh tengok sekejap eh Sambil-sambil Break even and cost volume profit analysis explained in three minutes. When can you say a business is good or not? Quite simply, okay. it's good if the money earned is more than the money spent. However, a business has to spend on long-term stuff and short-term stuff. For example, if your business spends on a new shop, this is a long-term thing. 
If it spends on the cost of lemons because you're selling lemonade in a lemonade shop, this is a short-term thing. When we say that a company breaks even, we are generally only comparing money earned against the short-term stuff, like the ingredients which go into your lemonade, the salary you might pay to your lemonade maker and shop manager, the insurance and rent for your shop, advertising of your lemonade, taxes for your business, and other similar things. When you earn enough from selling lemonades to pay for these short-term things, okay. we may say that a company has reached its break-even point. So, what are you doing here? This is sales. Uh, so, this is sales. So, this is the unit. Okay? So, the uh, kata sini break even point adalah di mana total cost sama dengan sale kamu. So, tak ada untung langsung. Itu break even. When you're not selling enough lemonades and not earning enough to pay for these short-term things, your business is said to be losing money. When you're selling more than enough lemonades to earn more than enough money to pay for these short-term things, this extra earnings is called profit. So, when you're at break-even point, you're not in a good situation, but you're also not in a bad situation. So, katanya bila break even ni, okay, dia serangkan dulu break even tak apa ni. Lepas tu, kejap lagi baru ada cost for the profit. Okay, break even ni maknanya, kamu nak kata tak baik pun tak betul, nak kata baik pun tak betul, dia tengah-tengah. Dia tak ada untung, tak ada rugi. Ha, so, so, kena faham yang no itulah. Profit, but also no, loss. no profit, no loss. If you're still starting okay. out in your business, you of course want to target reaching break-even point so that you don't lose money. Break-even analysis is when we try to find out how much sales we need so that your business can break even. So still, dia akan main dengan uh, volume dan sale lah. Nah, nampak eh, break-even analysis is when we try to find out how much sales we need to so that your business can break even. So maknanya, Untuk biasanya pelanggan-pelanggan baru lah, okay? dia nak uh, pastikan dia tak rugi. So, amount yang dia spend tu, tak overspend, menyebabkan loss. Dia tak ada, tak ada untung, tak ada rugi. So, zero profit. Okay? But after a while, you want to do better than break even. You want to have some profit as well. So, when we try to find out how much sales we need to be profitable, do we still call this break even analysis? <coughs> Normally, no. We now call this cost volume profit analysis or CVP for short. Which so, nampak eh? Bila bisnes tu berkata berkembang, ramai besar, terima semakin lama dan semua bisnes lah, bukan bisnes kecil saja, bisnes besar pun, dia lama-lama dia akan target. Dia ada target untuk profit. Untuk dapatkan profit. So, bila nakkan profit, dia kena tahu berapa banyak volume dia kena jual untuk dapatkan profit. With cost volume profit analysis, we try to find out how much sales we need to reach a certain target profit. Okay, ini purpose dia. Eh, purpose untuk cost volume profit adalah kita nak cari how much sales we need to reach a certain target profit. So, kita nak tahu berapa banyak sales yang kita perlu buat untuk dapatkan profit yang kita nak. Okay. So, itu yang kita guna analisis-analisis yang ada. Itu dah ada calculation-calculation yang ada. So, apa pun konsep dia adalah ini. See? So, untuk fahamkan sekolah for cost volume profit ni, so kamu kena fahamkan konsep ni lah. Alright? So, anyway, that's the super simplified explanation of break-even and cost volume profit analysis. Would you like to learn how to calculate? Okay. So, itu dia punya uh, penedahan introduction untuk uh, uh, cost volume profit dan break-even. So nanti insyaAllah eh, untuk video akan datang saya akan terangkan berkaitan macam mana kita nak kira dia. So apa benda-benda penting yang kamu kena faham. Ini daripada kamu punya uh, chapter by chapter tu lah. Okay. Uh, simplified version lain tu lah. So insyaAllah. Okay. Uh, so apapun good luck and all the best. So saya doakan kamu uh, mudah faham. So apapun konsep ni kamu pegang dulu. Okay. Konsep untuk uh, apa itu CVP, apa itu break even. So, break even kamu nampak lah. Break even tu tak ada profit, tak ada untung, tak ada rugi. Okay. So, CVP ni kamu nak dapat untung berapa boleh kamu kena jual. Okay. Alright. So, bila faham konsep tu, insyaAllah kita akan masuk dan kamu lebih mudah untuk faham lah. So, sama jugalah insyaAllah. So, andai kata ada lebihan masa saya akan buat untuk marginal costing. Okay. Dan sebagainya lah. Kamu faham konsep dahulu. Okay. 
Alright uh, Untuk uh, next chapter Budgeting pun sama juga Okay uh, Saya akan buat Menggunakan ini juga So that lebih faham Mudah faham Dengan kamu lah Alright Anda kata ada sekurang soalan Dan apa-apa uh, apa Pandangan dan sebagainya Kamu boleh komen eh, Ataupun uh, Boleh whatsapp Dalam grup whatsapp kita Situ saja Assalamualaikum Semoga uh, Video ini Mempermudahkan hidup kamu lah Dan kefahaman kamu InsyaAllah okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh